感谢您来到《烽火照东南》，我们用了两期视频来回顾分析南北朝时期北魏雄主拓跋焘的一些历史。那么上一期呢，我们主要讲了拓跋焘北伐柔然、西征夏国，以及他和宋文帝刘义隆的第一次交手。这一期将继续和您分享拓跋焘统一中国北方和书生皇帝刘义隆的再度交手，以及拓跋焘最后凄惨且窝囊的结局。我们现在翻看史料，不难发现，北魏在拓跋焘这一朝是东征西讨的战争连年不断。有关一统北方，呃，我个人的感觉，它更像是在持续的征伐过程当中的顺势而为，而不是这位少年天子在最开始的时候就有的想法。那么九年之间，戎车十举，尚未短短九年的时间，发动了十次战争。拓跋焘通过这十次战争呢？打得柔然，不敢再轻易叩边犯境，灭掉了赫连夏国，也让刘宋收复河南的计划是惨淡收场。此时的北魏已经是名副其实的北方霸主，五胡十六国时期遗留下来的割据政权，仅剩下盘踞在辽西的北燕和远在河西走廊的北凉。北凉的举渠蒙逊选择了向北魏纳贡称臣。只有北燕政权一直硬挺，双方甚至一度关系交恶。这里有一个有趣的小故事啊，在拓跋焘之前，他的老爸拓跋嗣在位期间曾派出使者于师门出访北燕，试图建立邦交关系。那么这个于师门呢，在到了北燕国都之后，要求燕主冯拔是出城接旨。这冯拔这边一听就急了，感情你们魏国这是压根儿就没想平等友好。我如果出城接旨，就表示我们大燕臣服于你们大魏，我好歹也是一方霸主，这欺人太甚了。于是这个冯拔呢，命人把于师门绑了，牵进宫来。于师门很是硬气，见到冯拔之后立而不跪。冯拔让人按着他的脖子下拜，于师门仍旧坚持要这个冯拔接旨。冯拔一看，这双方连最基本的外交礼仪都谈不拢，那还谈什么呀？于是干脆啊。把他轰走算了。可是这个戏剧性的一幕出现了，于师门刚刚脱身，就转过身背对冯拔，把自己的后裆露出来给他看。这种伤害性不大，但是侮辱性极强的举动，彻底激怒了冯拔，最终将这个于师门软禁。北魏到了拓跋焘这一朝执政的时候呢，就是在这种敌对的大环境下，开始了对北燕的三次讨伐。那么，拓跋焘对北燕的三次讨伐，前两次咱们简单交代一下。在公元432年6月，第一次伐燕，此时的冯拔已经过世，国主换成了他的弟弟，叫冯弘。魏军最终打到这个燕国国都龙城，迁走六郡百姓三万户，引军西还。那么第二次是这个燕主冯弘三个儿子主动投降，北魏获得了北燕。辽西大片土地城池，第三次开始呢，主要是这种消耗战啊，连续两年派出铁骑深入燕境，蹂躏一番，然后迁走大量人口，割除所有庄稼。一来二去，这个燕主的冯弘开始服软，不仅把软禁多年的于世文送了回去，还主动提出要把小女儿嫁给拓跋焘。拓跋焘是来者不拒，笑纳美人之后，说：“光是你女儿还不够。”你冯弘要是真心称臣，就把你的世子也送过来当人质。此时的冯弘啊，选择当起了好爸爸。世子冯王仁是他的心头肉，怎么也舍不得让他这个羊入虎口。于是推说，推说什么呢？说这个世子有病，无法远行。拓跋焘看冯弘一推再推，毫无诚意，也就不再废话，派出大将额青和古弼率精骑一万。与平州刺史拓跋英会合后，兵发龙城。此时的北燕，经过前几年魏军的侵扰，已经是要兵没兵，要粮没粮。无奈之下，冯弘只好举国逃往高丽。迁徙的军民绵延了八十多里。本来啊，这个魏军应该是趁着这个机会围追堵截，结果主将古弼是醉酒误事，喝大了耍酒疯，手持钢刀站在这个营门口大喊：“谁敢去追，我就砍了谁。”古弼很暴躁，很快他就为他的暴躁付出了代价
。拓跋焘得知后很生气，下令将古弼和俄清用囚车押回来，然后一路到底，安排这俩人去守城门当看门族。那么，到底冯弘一家最后的下场如何呢？事实上，他到了高丽之后也没过上两天好日子。先是被高丽王夺走侍臣婢女，又被扣押了世子冯王人当人质。就在冯弘想着福海南下、投奔刘宋的时候，迫于魏主拓跋焘的压力，高丽王把冯弘一家全部斩杀。北燕冯氏至此寿终正寝，所属领土尽数归了北魏。此时，整个中国北方，呃，面对兵强马壮的大魏，只剩下北凉还在支撑。说起来，早在北魏攻破大夏国都统万城之后，北凉国主沮渠蒙逊就已经归顺北魏，被封为凉王。与冯弘不同，很有自知之明的这个沮渠蒙逊呢，还将自己的儿子沮渠安州派往北魏，这使得在一段时间之内，两国相安无事。到了公元431年，拓跋焘派出亲信李顺前往北凉考察，得到的回复是。沮渠蒙逊已经离死不远，更让拓跋焘放心的是，沮渠家的四个儿子都是平庸之辈，北凉早已经是北魏的囊中之物。闻听此言，拓跋焘喜不自胜。不到半年，沮渠蒙逊去世，他的儿子沮渠木建接班，让拓跋焘与北凉的这个关系啊更加亲密。不但拓跋焘自己迎娶了沮渠木建的妹妹，还将自己的妹妹武威公主许配给了沮渠木建。然而，两国的关系终究是一场虚假的交易。很快，北凉后宫传出了一桩桃色新闻，成了拓跋焘进军凉州的借口。北凉王沮渠木建居然与自己的嫂子李氏通奸。不光如此，沮渠木建还让几个兄弟共享嫂子的美好肉体。对此，身为王后的五位公主相当不满。然而，蹊跷的是，李氏这位小三儿非但不怕拓跋氏。反而联合沮渠木建，想要毒死五位公主。更加令后世感到神奇的是，拓跋焘在得知妹妹中毒，从北魏派出解毒医生，走了三千多里路，抵达北凉，竟然奇迹般的把五位公主给救活了。当然，不管事实真相如何，拓跋焘都打定主意要教训这个不懂事儿的妹夫。他强烈要求沮渠木建把李氏交给北魏。遭到拒绝后，李氏携带大量钱财被送往酒泉。自此，拓跋焘与沮渠木建彻底闹掰。于是，公元439年6月，拓跋焘命年仅12岁的太子拓跋晃留守平城，命长乐王西靖率两万士兵防守柔然，自己则率魏军主力直扑凉州。开战之初，拓跋焘因原南梁王族袁赫的帮助，没费一兵一卒便招降了北凉三万多鲜卑部落。与北魏打过多年交道的沮渠木建知道自己不是对手，一面固守城池，一面派人前往柔然求救。寄希望于柔然的沮渠木建，在等待了一个多月之后，连半个柔然骑兵的影子都没见到。很快，在公元439年9月，这场由妹夫偷吃而引发的战争终于有了结果。沮渠木建率文武五千人开门投降。当然，在拓跋焘这里没有“缴枪不杀”这个说法。几年以后，沮渠木建因暗藏毒药、意欲谋反等罪名被赐死。沮渠氏数百人在此后皆因不同罪过而被灭口。北凉彻底覆灭，在淝水之战之后，一直处于分裂割据状态的中国北方，终于重新统一在了一个政权之下，延续了150年之久的南北朝时代就此拉开了帷幕。自元嘉七年，宋文帝刘义隆发动第一次元嘉北伐算起，之后二十年的时间里，除了一些小的摩擦。宋魏两国之间维持了相对和平的关系，但是在书生皇帝刘义隆心中，河南是中原的象征，是他此生最大的痛楚，必须要收回来。于是，在经历长达二十年的休养生息之后，刘义隆终于决定进行第二次北伐。拓跋焘虽然人在北魏，却提早得知刘义隆即将发兵的企图，特意。给刘义隆送去一封极具挖苦与讽刺的信，大概的意思就是贬低刘义隆已经年老体弱，经不起折腾，特意送他十二匹马和药材若干，让他多多保重，切莫有来无回。
。面对这种侮辱性极强的挑衅，刘玉龙几乎举全国之力来支持这场战争，延续当年刘裕北伐后秦的战略思路，兵分三路北上伐魏。交战之初，拓跋焘采取了二十年前刘玉龙发动第一次袁家北伐时的老办法——战略撤退，先给宋军一些甜头，等到占尽天时地利再迎头痛击。可惜刘宋这边并没有吸取过去的惨痛教训，军队里也早已没有堪当大任的帅才。负责攻打华台的宋军先锋王玄谟，带着宋军最精良的武器、最精锐的部队。可惜，因他严重缺乏实战经验，最终导致功亏一篑。由于宋军来得迅速，华台城内有成片的茅屋都被拆除，有将领就提议说：“咱们放火箭进城。”引发大火之后，趁机攻城。王玄谟却以担心城中粮草物资被毁为由，否决了这条妙计。后来，守卫华台的魏军反应过来，把城内茅屋拆的是干干净净，火攻就此落空。听闻宋军北伐，大量北方汉人纷纷投奔宋军。王玄谟这个视财如命的家伙，非但不借机拉拢这些百姓，反而因为当地特产是著名的大梨，市场价格奇高，便给投军者每人发一匹布，要这些人必须上缴大梨八百枚，拿着百姓捐助的粮谷物资做买卖获利，把投军的百姓分配给将校当仆役。结果，北方汉人对宋军是大失所望。此外，王玄谟时常以自己的喜恶专行杀戮，对他人的意见是置若罔闻。军心涣散下，宋军围困华台两个多月，却丝毫没有进展。就在这个时候，北魏的数十万大军向华台进发。得知此事的王玄谟慌忙带着部队跑路。然而，已经丢盔弃甲、毫无战意的宋军，还是成为了北魏的刀下鬼。他们在逃亡的路上尸横遍野，血流成河。兵败如山倒，死者万余人。北魏获取了大量宋军的物资，满载而归。那么，华台的失败不仅暴露了王玄谟的无能，也直接影响了驻守在萧敖的萧斌和沈庆之。唯恐拓跋焘大军来攻丢了山东，萧沈几人最终决定退守历城。由于王玄谟的全面溃逃，刘义龙不得已下达了全线后退的命令，这可让拓跋焘逮到了绝佳的战机。你刘义龙不是发动三路大军打我吗？我还你五路兵马，直扑淮河沿岸。拓跋焘亲率一路大军，直接围困了淮北的重镇彭城。彭城就是现在的江苏徐州。彭城的告急，让城内兵多粮少的刘义公犯了难。跑吧，担心半路被魏军截杀。不跑，又怕缺少补给，困死城中。江夏王刘义公是这次北伐东线名义上的总指挥，而镇守彭城的是文帝的第三子，时任徐偃刺史的武陵王刘俊。当时的城中有两种声音：刘义公自己觉得应该弃城南归，多数人也觉得应该趁早跑。只有沛郡太守张畅和武陵王刘俊表示反对。张畅说：“现在只要一跑，百姓肯定跟着逃散。”军心必然涣散。现在的粮食呢，虽然不多，但也并非朝夕之间就会倾尽。如果非要跑，下官请以净血，乌弓马蹄。刘俊也对刘义公说：“叔父总领全局，去刘非侄儿所敢干涉。但我既然身为城主，弃城而逃，实在无言再见朝廷。我愿与此城共存亡。”刘义公一看，比自己小了十六七岁的这个侄子都这么有血性。最终断了逃跑的念想，同意暂时留守。让拓跋焘没有想到的是，一个小小的彭城就这样阻挡了他的去路。他派出著名便士李孝伯与张畅唇枪舌剑，打了一大阵嘴炮，也没套出半点有用的军情。无奈之下，强行攻城，又被对方城墙投下的石头雨伤了不少士兵。眼看强攻拿不下彭城，拓跋焘果断带着大军绕路前行，直接杀向刘宋王朝的首都建康。作为一个军事天才，拓跋焘在战术战法上相当周密果断。魏军与摧枯拉朽之势将江淮一带洗劫一空。眼看魏军几路兵马杀到建康城下，六十万大军集结在长江沿岸，饮马长江水，终于变成了现实。此时的刘玉龙终于为自己的任性而感到后悔不已，甚至说出
。谭道济若在，其使胡马至此。好在整个建康朝廷大受震撼的同时，呃，却并未陷于慌乱。刘义隆召开了紧急会议，命令丹阳郡内所有男丁参与榜首，王公以下所有子弟全部从役，调动各路将领及兵马。围绕长江各个战略要塞，严防死守，封锁长江七百里江面。隔江对峙的拓跋焘提出以和亲的方式结束这场战争，但是被刘义隆拒绝。此时的拓跋焘选择了见好就收。元嘉二十八年，也就是公元四百五十一年正月初一这一天，魏主拓跋焘在健康数十里外的瓜布山大宴群臣，次日就拔营北归。我们现在回看这一段历史，拓跋焘当年之所以没有进一步攻打健康，其实不失为明智之举。北魏的骑兵在战场上冲锋陷阵，在当时是已经无人可打啊。但是如果想要渡过长江，一方面没有能与刘宋抗衡的水军，一方面后勤补给线拉得太长，在已经获取数十万人口和大量钱财，削弱了刘宋整体实力的情况下。见好就收才是最理想的选择。然而，让拓跋焘万万没想到的是，就是这次北归的路上，他遭遇了自己的人生第一败。从建康北归，拓跋焘经过盱眙城，在得知盱眙城囤有大量粮草之后，便将小小的盱眙城给围了个里三层外三层。兔跋焘本来想以军事外交的方式向城中索求美酒，结果城里的藏志和沈仆给送来了一坛子尿。兔跋焘大怒，然后以馈送宝剑的方式威胁对方。没想到本是手下败将的藏志，反送他一首童谣：“鲁马饮江水，必离死卯年。”这一年岁之辛卯，正是卯年。这让拓跋焘大为光火，决心要好好教训藏志一番。可是鲜卑人的骑兵举世无双，攻城却并不擅长；而南朝人呢，恰好相反，常于守城。更何况盱眙太守沈仆早就加固了城墙，做好了守城准备，致使拓跋焘陷入攻城苦战，不仅折损了一万多魏军，还因为春季天热，尸体引发疫情，导致半数魏军染病，失去战斗力。连续一个月的苦战之后，盱眙城仍然固若金汤。这个时候，探报传来消息，说刘义隆命彭城方向派兵来断其后路。虽然仍旧咽不下这口恶气，可是盱眙终究不能久留。权衡利弊之下，拓跋焘只好自毁攻城器械，狼狈逃回北魏。自此，宋魏两国的第二次大规模战争终于结束。尽管拓跋焘在最后的盱眙城没有捞到多少便宜。但是撤退的时候，为了报复宋军，魏军实施了荒村政策，对刘宋统治下的北方六州造成巨大破坏。丁壮者集甲斩截，婴儿灌于槊上，盘芜以为戏。所过郡县，赤地无余，春燕归，巢于林木。所到之处，但凡壮年男子，全部斩杀，将婴儿穿透在兵器上面，盘芜取乐。毁坏所有民居民宅，春天燕子归来的时候，只能在林间筑巢。所以，从这一段历史也不难看出，从古至今，但凡战争，最大的受害者永远都是穷苦老百姓。拓跋焘一生驰骋战场，几乎可以用“战无不胜”来形容。然而，这样的枭雄也不是没有缺点，暴怒。残暴、滥杀无辜就是他的最大软肋。南征之后，拓跋焘的暴虐性格更加严重。回国后仅三个月，便诛杀了多位王公大臣。由于拓跋焘如此性情，让一向受他宠爱的宦官宗爱逮到了铲除异己的机会。这个宗爱和太子拓跋晃的亲信仇尼道圣和任平城有过过节。由于担心自己干的那点见不得光的事儿被敌对势力揭发，所以。宗爱打算借拓跋焘之手，先对仇尼道圣和任平城下手。于是他仔细搜集两人以权谋私、贪赃枉法的罪证，再加上自己的添油加醋，引得拓跋焘大怒，当即下令将仇尼道圣和任平城斩杀。仍然不解气的拓跋焘盛怒之下，还授权宗爱将此事彻查到底，不管官位多高，都不得姑息。很快，在宗爱的操作下，东宫大量官员被斩杀殆尽。
，连带着太子拓跋晃也被拓跋焘拉出来连骂了好几天。整日生活在惊恐之中的拓跋晃，终于被骂得抑郁了。年仅二十四岁，就因为不堪精神折磨，生病去世了。有关拓跋晃的死因，在南朝的史籍中有完全不同的说明，说他是被其父拓跋焘下令处死的，且死前遭受了酷刑，死得很惨。因为分属不同阵营，南朝史官故意抹黑的事比比皆是。这里我们更倾向于魏书中以幽鸿的说法。那么拓跋焘万万没有想到。自己精心培养的儿子竟然会因此丧命，即便将拓跋晃年仅十二岁的儿子拓跋浚带在身边，也无法抚平他的丧子之痛。眼见几个月来，拓跋焘都沉浸在对儿子的怀念中，一直陪在拓跋焘左右的宗爱如坐针毡。此事因他铲除异己而起，他唯恐拓跋焘会把拓跋晃的死算在自己头上，于是宗爱考虑再三，决定孤注一掷。公元四百五十二年二月，一代雄主拓跋焘在宫中遇刺身亡，年仅四十五岁。关于拓跋焘的死，外界传闻众多。那么正史当中也不过是中常侍宗爱构逆，帝崩于永安宫，十六岁继位，一生征战无数，亲手终结十六国的百年乱世，奠定北魏帝国百年基业的一代雄主拓跋焘，没能死在马革裹尸的疆场。没能死在敌人的刀枪之下，却偏偏死在一个无耻的阉宦之手。或许这个结局是上天对他好杀一生最大的惩罚，让他用这种可悲又可笑的方式，在历史上为自己画上了句号。感谢您收看本期视频，更多精彩内容请关注《烽火赵东南》，我们下期不见不散。